আল্লাহর নামে কসম করে বলি এই জবানের হিসাব দিতে হবে টপ টু বটম জীবনের প্রথম শব্দ থেকে শুরু করে মরাল আশয়ে খাটে উঠা পর্যন্ত যতগুলি শব্দ উচ্চারণ করা হবে একটি শব্দ হারিয়ে যাবে না আল্লাহর আদালতে একদিন প্রতিটি শব্দের হিসাব হবে এই জবান দিয়ে আড্ডাবাজি করলে লাভ নাই এই জবান দিয়ে পয়সা কথা বললে লাভ নাই এই জবান দিয়ে দরদ ভরা মন নিয়ে আমার আল্লাহকে আল্লাহ বলে যদি একটা ডাক দেওয়া যায় এমনও সময় আছে একটা ডাকের উসিলায় জাহান নামের আসামি বেহেস্তের মালিক হয়ে যাবে ভাইদের কাছে জানতে চাই প্রাণ ভরে আমাদের আল্লাহকে আল্লাহ বলে একটা ডাক দিয়ে আমরা আলোচনার জগতে যেতে রাজি আছি কিনা আওয়াজ দিয়ে বলেন রাজি আছি কিনা জোরে না আসতে জোরে বললে লাভ হবে না লস হবে কত লাভ আমার নবীজি বলেছেন কোন উম্মত যদি আল্লাহর নামটা জোরে সরে উচ্চারণ করে মোহব্বতের সাথে তার কণ্ঠের আওয়াজ যে পর্যন্ত যাবে সে পর্যন্ত গাছপালা তরুলতা পশু পাখি আল্লাহর বান্দার জন্য আল্লাহর আদালতের সাক্ষী হয়ে যাবে আমাদের মনে রাখতে হবে আল্লাহর সমকক্ষ কেউ নাই আল্লাহর সমকক্ষ কেউ আছে কেউ আছে আল্লাহর সমতুল্য কেউ কেউ আল্লাহ নামের সমতুল্য কোন নামও নাই আল্লাহ নামের সমতুল্য কোন নাম কেবলমাত্র আল্লাহ যাকে ভালোবাসেন তাদের জবান থেকে প্রাণ ভরে আল্লাহ শব্দ আসতে পারে আল্লাহ যাকে মোহব্বত করে না তার জবান থেকে আল্লাহ শব্দ আসেও না কারণ এই শব্দের অনেক দাম অনেক দাম কোরআন শরীফের মধ্যে আল্লাহ তালা বলেছেন হাল তালামুলাহু সামিয়া আজ পর্যন্ত শুনেছ কেউ নিজের নাম আল্লাহ রেখেছে আজ পর্যন্ত এই পৃথিবীতে কেউ নিজের নাম আল্লাহ রাখতে সাহস করে কেমত পর্যন্ত করবে না আজ পর্যন্ত কেউ পৃথিবীতে আল্লাহ দাবি করেছে কথা বলেন করেছে ফেরাউন রব দাবি করেছে আল্লাহ দাবি করে নাই সে আনা রব কুমুলা বলেছে আনা আল্লাহ কুমুলা আলা বলে নাই সরাসরি আল্লাহ দাবি করতে কেউ সাহস করে নাই এমন এক নাম কেবল মুসলমানই নয় বরং জিন্দিগির গুনা মাফ হয়ে সাফ হয়ে নিষ্পাপ একজন মুসলমানে পরিণত হয়ে যাবে এই নামের মধ্যে এত ক্ষমতা এই নাম একজন পাপী মানুষকে মুহূর্তে নিষ্পাপ করে দিতে পারে সুতরাং এই নাম নিয়ে ডাক দেওয়া ভাগ্যের বিষয় হাদিসে কুৎসির মধ্যে আছে আল্লাহ তালা বলতেছেন বান্দা যদি আমার দিকে এক বিগত এগিয়ে আসে আমার রহমত বান্দার দিকে এক হাতে গিয়ে যায় বান্দা যদি আমার দিকে হাঁটতে হাঁটতে আসে আমার রহমত বান্দার দিকে দৌড়াইতে দৌড়াইতে চলে যায় আমরা কি পারবো আমাদের আল্লাহকে আল্লাহ বলে একটা ডাক দিতে হজরত মুসা আলাই সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন আল্লাহ আবেদ কোন আবেদ যদি আপনাকে আল্লাহ বলে ডাক দেয় আপনি কি বলেন কি বলেন আল্লাহ বললেন মুসা আকুল আমি বলি বান্দা আমি হাজির হজরতে মুসা বললেন আল্লাহ কোন দরবের যদি আপনাকে আল্লাহ বলে ডাক দেয় আপনি কি বলেন আল্লাহ বললেন মুসা আকুল আমি বলি বান্দা আমি হাজির 
হযরত মূসা বললেন আল্লাহ মা তাকুলু ইজা দাআকাল আশি কোন গুনাহগার নাফরমান जिंदगीর গুনাহ শরণ করে চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে আপনাকে যদি আল্লাহ বলে একটা ডাক দেয় আপনি কি বলেন আল্লাহ বললেন মূসা আকুলু লাববায়েক 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 আমি বলি বান্দা আমি হাজির বান্দা আমি হাজির বান্দা আমি হাজির হযরত মূসা বলেন আল্লাহ আবেদের ডাকে একবার হাজির জাহেদের ডাকে একবার হাজির দরবেশ আরে গুনাহগার যখন চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে ডাক দেয় কেন তিনবার হাজির আল্লাহ বলেন মূসা আবেদ যখন ডাক দেয় মনে মনে ভাবতে থাকে আমার ইবাদতের সম্বল আছে দরবেশ যখন ডাক দেয় মনে মনে ভাবতে থাকে দরবেশই আছে গুনাহগার যখন সুখের পানি ছেড়ে দিয়ে ডাক দেয় মনে মনে ভাবতে থাকে আল্লাহ তুমি আল্লাহ ছাড়া আমার আর কি সুনাই মুসারে আমার একটা মূল নীতি আছে রে ওয়া মাই তাওয়াক্কাল আলা আল্লাহ ফা হুয়া হাসবু যেই বান্দা কেবল মাত্র আমি আল্লাহর উপর ভরসা করে আমি আল্লাহ তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যা ভাইদের কাছে আমি সংক্ষেপে জানতে চাই আল্লাহ নাম দিয়ে 30 পারা কোরআন শরীফ সাজানো হয়েছে কথা বলেন ঠিক কি না 30 পারা কোরআনের মধ্যে আল্লাহ শব্দ আছে কতবার মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ আউস কান্দির লোক যথেষ্ট ট্যালেন্ট এমন কথা বলছে যাতে ভুলো না হয় ঠিকও না হয় ঠিকও না হয় ঠিকও না হয় কতবার বলছে বারে বার বারে বার বারে বার এত ট্যালেন্ট লোক আমি সহজে পাই না সহজে পাই না সহজে পাই না সহজে পাই না কোন কোন মাহফিলে দুই একজন আন্দাজেই বলছে উত্তর যদিও ঠিক হয় নাই ঠিক হয় নাই তবু বলে দিস তবু বলে দিস আমার এক ছাত্র একবার পরীক্ষা দিয়ে আসে পরীক্ষা দিয়ে আসে জিজ্ঞেস করলাম যে তুমি উত্তর লিখতে পারছো কয় জি হুজুর উত্তর পারো কয় না তো লেখছো কি কয় আমি যেটা না পারি ওটার উত্তর লিখি সাইডটা কয় প্রশ্নের মধ্যে আসছে যে আগত লোকটাকে আমি লিখলাম যে এক বর্ণনায় সে একজন পুরুষ আর এক বর্ণনায় সে একজন মহিলা কেউ কেউ বলেন যে সে পুরুষ না মহিলা স্পষ্ট কিছু জানা যায় নাই তবে শেষ নাম্বার হলো অনেকেই বলেন এই ব্যাপারে চুপ থাকা উত্তম কো হুজুর আমি না পারলে সাইডটা লিখ কিন্তু মাশাআল্লাহ এখানে কি চমৎকার এক জবাব কিছু বলা যায় না সম্মানিত বন্ধুরা 30 পারা কোরআন শরীফের মধ্যে শুধু আল্লাহ শব্দ আছে 700 বার কথা বলেন কতবার আওয়াজ দিয়ে বলেন কতবার তিরিশ পারা কোরআন শরীফের মধ্যে আল্লাহ শব্দ মুক্তার মতো ঝলমল ঝলমল করতেছে আল্লাহ শব্দের জন্যই কোরআন শরীফ এমন এক নাম এই নামের সমতুল্য আর কোন নাম নেই এই নাম ধরে যদি ডাক দেওয়া যায় আপনারা বলেন না সন্তান যখন বিপদে পড়ে মাকে সাহিত্য দিয়ে ডাকতে হয় হে আমার সোহাগিনী মা মায়াবিনী মা আদরিনী মা কিচ্ছু বলতে হয় না মা বললেই হয় বান্দা যদি আল্লাহ বলে ডাক দিতেই জানে ভাইদের কাছে আমি জানতে চাই আজান শুরু হয় কান নাম দিয়ে আজান শেষ হয় কান নাম দিয়ে একামত শুরু হয় কান নাম দিয়ে একামত শেষ হয় কান নাম দিয়ে নামাজ শুরু হয় কান নাম দিয়ে নামাজ শেষ হয় কান নাম দিয়ে খেয়াল করে দেখেন সালামের সময় রহমাতুল্লাহ শেষ শব্দ আল্লাহ নিয়ত বাদার সময় আল্লাহু আকবার তাহরিম ও তাকবীর ও তাহলিল ও তাসলিম নামাজের শুরু হলো তাকবীরে তাহরিমা নামাজের শেষ হলো সালাম সালামের শেষেও আল্লাহ শব্দ আর তাকবীরে তাহরিমার শুরুতেও আল্লাহ শব্দ ভাইদের কাছে জানতে চাই चाकर 
ইমাম সাহেব নামাজের জামাত করার সময় আল্লাহ আকবার জোরে বলে না আসতে বলে জোরে বলে জোরে বলে माई खाती आजान शुरू कर देजी आल्ला शुरू कर प्राण भरे कारण कंठ दिए डाक কথা বলার শক্তিটা খেয়ে দিয়েছেন এত আসতে বলেন আপনাদের সন্দেহ আছে নাকি কে দিয়েছেন আপনারা শুনেছেন প্রতিটি মানুষের খাদ্য নালীতে একটি বাল্ব আছে এই বাল্বটির নাম নন রিটার্ন বাল্ব আমার দিকে খেয়াল করতে হবে নন রিটার্ন বাল্ব এই বাল্বটির কাজ হলো মানুষ যখন খাবার খায় বাল্বটা খোলা থাকে খাবার যখন শেষ হয়ে যায় বাল্বটা বন্ধ হয়ে যায় এই জন্য আপনি দেখবেন আমরা যখন খাবার খাই খাবার নিজে নিজেই জায়গা মতো চলে যায় খাবার শেষ এখন পাকস্থলী থেকে খাবার আবার মুখের দিকে আনেন দেখি আসে কিনা ও যাইতে পারলো আসতে পারলো না কেন আসার সময় বাল্বটা বন্ধ হয়ে যায় যাওয়ার সময় খোলা থাকে আমি পড়েছি আমেরিকার এক ডাক্তার বেচারার এই বাল্বটা নষ্ট হয়ে গেছে নন রিটার্ন এরপর থেকে বেচারা শুইতে পারত না যখন ওই বিছানায় শুয়ে পড়ত সমুদয় খাবার তার মুখের মধ্যে এসে জমা হয়ে যেত সে একজন স্পেশালিস্টের কাছে গিয়ে বললো ভাই আমি তো শুইতে পারি না তিনি টেস্ট করে বললেন আপনাকে শোয়ার জন্য আল্লাহ তালা যে নিয়ামত দিয়েছিলেন আল্লাহ তালা সেই নিয়ামত নিয়ে গেছেন এখন থেকে আপনি আর শুইতে পারবেন না তাহলে আমি ঘুমাবো কি করে আপনি বসে বসে ঘুমাবেন আপনি আর শুইতে পারবেন না আপনাকে আমাকে শোয়ার ক্ষমতা বসার ক্ষমতা হাঁটার ক্ষমতা চলার ক্ষমতা বলার ক্ষমতা কে দিয়েছেন যিনি দিয়েছেন তাকে প্রাণ ভরে ডাক দেওয়া যাবে না জবান যিনি দিয়েছেন জবান দিয়ে তাকে ডাকা যাবে না এই জবান দিয়ে হাজার হাজার কথা বলতে পেরেছি বহু মানুষের প্রশংসা করতে পেরেছি বহু মানুষকে খুশি করতে পেরেছি জবান যিনি দিয়েছেন তাকে খুশি করা যাবে না সম্মানিত বন্ধুরা আমরা এখনই আল্লাহর নামে একটা তাকবির দিয়ে আলোচনার জগতে রওনা করতেছি আমার অভ্যাস আপনাদের জানা আছে আমি তাওয়া গরম হওয়ার আগে রুটি দেই না দিলে রুটি লাগিয়ে যায় একটু একটু সময় লাগবে সময় লাগবে আসুন জবান যিনি দিয়েছেন তাকে একটা ডাক দেই প্রাণ ভরে মোহব্বত নিয়ে আকাশ বাতাস মুখরিত করে এবারে ডাকটা দেওয়ার সময় ডানে বায়ে নজর করে দেখতে হবে আমার পাশের লোকটা বলে কি না যদি না বলে বুঝতে হবে তার সাথে শয়তানের গুড কানেকশন বেস্ট রিলেশন আপনার পাশের একটা লোক শয়তানের দোস্ত হোক আপনি কি তা চান কথা বলেন চান যদি না চান তাহলে যে আওয়াজ দেয় না তার কানের কাছে মুখটা নিয়ে আল্লাহ আকবারের একটা আওয়াজ দিয়ে জানাই দিবেন দোস্ত শয়তান তোমার কাছেও থাকতে দেব আল্লাহ 
حمدن کثیرن طیبن مبارکن فیه یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہ وعظیم سلطان شمانی تو بندورا اپنا دے شمنے قرآن شریف تھے کہ ایک تو آیات تلاوات کرے چی قرآن حکیم دے آیات کریمہ کے اوپو لکھو کرے آس کے رالو چونا رالو چونا قرآن کنو جگو تا کھومو تا مان نہیں اللہ جو دی اچھے کرن دو ایک تی کتھا بولا تے پرے شیدہ اللہ تعالیٰ مہر بنی اتو ایب ای آیات کریمہ کے اوپو لکھو کرے کسو کتھا آلو چیتے ہو بے ای آلو چونا جنو آمد دے تین تی کازا سے کرونی ہو एक नंबर कुरान शरीफे आलोचना के मनोजुक देश मुद्दे हो बे आलोचना के मुद्दे परोश पर कथा बोला जावे ना कारण कुरान शरीफ कारकलम की आस्ते बोले कुरान शरीफ कारकलम तौरात अल्लाह की किताब ज़बूर इंजील कुरान शरीफ اللہ رکھ کلام ہے بہن کی تھا تورات نازیل ہوئے سے بہشتی توکتے لکھا زبور انزیل نازیل ہوئے سے بہشتی پندو لی بھی تے لکھا قرآن شری بہشتے کنو کاغوزے لکھا نازیل ہوئے نائی شرا شری آمار اللہ تالر آواز جبرائیل آمین دھرن کرے آمان نبی زیر سینار مدد لکھے دیئے چھے اتو ایب बात सार दाम जो तो बात सार कोसार दाम तो तो बात सार कोथा के अबोग्गा करा मानी बात सार के अबोग्गा करा ये जो नफे कुछ सुनने मुद्दे लिखा है चे कोनो व्यक्ति जो दी कसम करे अल्लाह र कसम आगामी दिन आमी अल्लाह साथे कोथा बोल बो शे जो दी कुरान शरीफ पढ़े तार कसम आदाय होए जावे एक नंबर आम्रा जतुक को नालोचना सुन बो मनोजुक दे सुन बो कान लगाए सुन बो राजी न नरा एक बिग्यानी कुरान शुरी पढ़ते सिलो की पढ़ते सिलो तार सामने एक का नाया तेरे से चे अल्लाह ताला बोलते सें फजाल ना हु समी अम बसीरा अमी मानुष के तो इडी करे ची एवं ताके दान करे ची स्रोबन शक्ति एवं दिश्ती शक्ति अवश्य कंदीर बंधुरे आमर भाषा बुझते अपना दर कोष्ट होच्छे स्रोबन शक्ति और तुकी कान आ दिश्ती शक्ति बिग्गनी कुरान शुरी बंदो करे रख शे भावते से जे अल्लाह तला कुरान शुरी फिर मुद्दे कानेर कथा आगे बोल लेन चोकेर कथा पोरे बोल लेन इर कारण टकी बिग्गनी गौबे शुना शुरू करे छे गौबे श मायर पेटे जोखुन शिशु जन मने वही शिशु कान तो इरी होय आगे चोक तो इरी होय पोरे काने रागे एक जन मनुष्य चोक तो इरी होय ना काने रागे एक जन मनुष्य नाक तो इरी होय ना काने रागे एक जन मनुष्य रीत पिंडो तो इरी होय ना अमर अल्लाह रब बुलाए लमी इन तो ही दीर सीरियल ओनु जाई कुरान एर बोनो नर सीरियल कोरे दिए चेन सुवान अल्लाह बोले तावले आपने रब बोलें कान तो ही रिहोए चे आगे ना चोक तो ही रिहोए चे आगे कान तो ही रिहोए चे जो नई पृथ्वी ते जो तो पौगंबुर ऐसे चेन कोनो पौगंबुर के एमोन चिलें जे तीनी � حضرت یاکوب علیہ السلام سے لے کے حران اور پور کاتے کاتے ششد دی کے وابیت دات آئینا ہو من الحزن دوئی چوکر کالو آنشو شدہ ہوئے اندھو ہوئے سلے حضرت شوائیب علیہ السلام ششد دی بنے اندھو ہوئے چلے کین تو کونو نو بھی بودیر سلے کانے شنتے نا ایمون نو بھی کی ایک جنو چلے کیا نو ایر کارون ہو لوگ کانے ساتے ایک جن مانو شیر ہدایت تیر شمپور کو कथा बोलें किसे साथे एजुन नोई तब्बसी देर मध्य आछे की बोलूं बोलूं अमित बोलती लंकी ओ हाँ हाँ ठीक है ठीक है हम आमादी के ख्याल करें कुन पुजन तो गला मल्ला हुआ 
হাসরের মাঠে মানুষগুলো কাতার দিয়ে দাঁড়াবে আমার সাথে একটু একটু কথা বলতে হবে আবার দেখা হতে পারে নাও হতে পারে হাসরের মাঠে দেখা হবে হাসরের মাঠে মানুষগুলো এলোমেলো দাঁড়াবে না কাতার দিয়ে দাঁড়াবে এলোমেলো দাঁড়ান যাবে না আরে মানুষ দূরের কথা ফেরেস তারাও তো এলোমেলো থাকতে পারবে না আমার আল্লাহ কোরআন শরীফের মধ্যে বলেন সেদিন ফেরেস তারা ও সফ দিয়ে কাতার দিয়ে দাঁড়াবে ফেরেস তাদের কাতারের সামনে তাদের নেতা রুহুল কুদ্দুস হজরতে জিব্রাহিল আলাই সালাম দাঁড়াবে বেহস্তি মানুষের কাতার থাকবে জাহান নামি মানুষের কাতার থাকবে ভিন্ন ভিন্ন কথা বলেন ঠিক কিনা কোন কাতারে লোক বেশি হবে বেহস্তের কাতারে না জাহান নামের কাতারে আরো আসতে বলেন লোক বেশি হবে কোন কাতারে যে না জাহান নামের কাতারে কোন কাতারে বেশি হবে কত বেশি সাহাবিরা আমার নবীকে জিজ্ঞেস করলেন জাহান নামের কাতারে লোক যে বেশি হবে এদের পার্সেন্টেজটা কি নবীজি তো বলতে পারে নবীজি বললেন শুনো প্রত্যেক এক হাজার মানুষের মধ্য থেকে নয় শত নিরানব্বই জন জাহান নামের কাতারে একজন বেহেস্তের কাতারে আপনারা বলেন না বলেন না এই বেতাপুর গ্রাম এবং চার পাশে যত লোক আছে সব লোক যদি আসতো এই মাঠ দূরের কথা চার পাশে জায়গা দেওয়া যাইতো কিন্তু এসেছে প্রত্যেক এক হাজার থেকে একজন করে ধোয়া করেন আল্লাহ আপনি আজকে যেমন বাসাই করে নিয়ে আসলেন হাসরের মাঠেও বাসাই করে কাতারে বেহেস্তের কাতারে হাজির করে দিয়ে কি ধোয়াটা করতে রাজি না বলে আল্লাহ আমি সম্মানিত বন্ধুরা জাহান নামের লম্বা কাতার ফেরেস্তা এসে জিজ্ঞেস করবে মান আন তুম হুয়ারিউ তোমরা কারা ওরা বলবে আমরা মানুষ ফেরেস্তারা বলবে না না তোমরা মানুষ না কেন বলে মানুষের বাড়ি তো হলো বেহেস্তে মানুষের বাড়ি কি জাহান নামে না বেহেস্তে আমাদের বাবার বাড়ি ছিল কোথায় বেহেস্তে না দুজকে বাবার নাম কি ওনাকে তৈরি করে আল্লাহ কি জাহান নামে দিলেন না বেহেস্তে দিলেন ওনাকে একাই দিলেন না আমাদের মাকে সহ কত সুন্দর করে আমার আল্লাহ ডাক দিয়ে বললেন আদম রে একটা ফ্যামিলি কোয়ার্টার দিয়ে দিলাম বেহেস্তের মধ্যে তোমার বিবি সাহেব আসো থাকো আর প্রাণ ভরে খাওয়া দাওয়া কর এজন্যই তো আমি বলি যে মানুষ মরার আগে বেহেস্তি খাবার খাওয়াও সম্ভব মরার আগে বেহেস্তের খাবার খাওয়া সম্ভব না অসম্ভব আরে কথা বলেন না বাবায় যদি খাইয়া থাকে সন্তান কেন পারবে না হাদিস শরীফের মধ্যে এসেছে আলওয়ালা দোষেন উনলে আমি হে সন্তান হইল বাবার মতো বাবা যদি পারে সন্তান কেন পারবে না আজ ওই পৃথিবীতে এমন মানুষ থাকতে পারে যে মানুষটা মরার আগে বেহেস্তের খাবার খা বলবেন কেমন কথা আমি বলবো এক নম্বরে আমাদের বাবা আদম খেয়েছেন দুই নম্বরে মা হাওয়া খেয়েছেন বলবেন হুজুর এটা তো অনেক আগের কথা আমি বলবো এবার কোরআন শরীফ খোলেন আমার আল্লাহ ঢাক দিয়া বলে দেখো আদম হাওয়ার পর এই পৃথিবীতে আরেক জন মহিলা যখন আসলো ওই মহিলার নাম তিরিশ পাড়া কোরআন শরীফের মধ্যে কেবল মাত্র একজন মহিলার নাম আর কারুর নাম নাই কোরআন শরীফ মধ্যে কয়জন মহিলার নাম মহিলার নাম আরে বলেন না বাবা জিরা একজন আমার নবীর সাহাবিদা সাহাবির সংখ্যা কত যদি সোয়া লক্ষ দূরি কয়জন সাহাবির নাম কোরআন শরীফে আসে একজন একজন কষ্ট হয় নাকি কষ্ট হয় নাকি এত সাহাবিদের মধ্যে কোরআন শরীফে আসে কয়জনের নাম একজন একজন আর এত মহিলা পৃথিবীর মধ্যে কোরআন শরীফে আসে কয়জনের নাম একজন আল্লাহ কি বাবা জিরা অসুবিধা হয় নাকি আমরা ধীরে ধীরে আলোচনায় যাওয়ার চেষ্টা করতেছি এরে কোরআন শরীফের মধ্যে একজন মাত্র সাহাবির নাম আছে ওই সাহাবির নাম মুখ দিয়া উচ্চারণ করলে তিরিশটা নেকি আমল নামায় লেখা হয় কারণ কোরআন শরীফের হরফ এক একটা হরফে দশ নেকি 
ওই সাহাবি ছিল আমার নবীর পালক পুত্র যেই পালক পুত্রকে নিজের বাবা মা নিতে আসার পর নবীকে ছেড়ে যেতে রাজি হয়ে নাই এরে নবীকে ভালোবাসলে আমার মাওলা খুশি হয়ে যায় নবীকে বেজার করলে মাওলা বেজার হয়ে যায় আমার আল্লাহর বিরুদ্ধে বললে আল্লাহ মাঝে মাঝে সহ্য করে নবীর বিরুদ্ধে বললে সহ্য করে না আপনার পায়ে দেওয়ার জুতার সাথে কেউ যদি বেয়াদবি করে আমি আল্লাহ তার ইমান কবুল করব না ভাইদের সামনে কথা বলতেছিলাম কোরআন শরীফের কয়জন মহিলার নাম আছে আমাদের মা হওয়ার নাম নাই একজন মহিলা কি নাম তার মরিয়ম মরিয়ম আর কয়জন সাহাবির নাম আছে কি নাম তার জায়ের ফালাম্মা কদ জাইদুম মিনহা অতরা বন্ধুরা একজন মাত্র মহিলা যার নাম মারিয়াম আমার আল্লাহ তালা বলেন এই মরিয়ম তখনো মরে নাই মরিয়মের বেশি বয়স হয় নাই বাইতুল মুকাদ্দার শরীফের মধ্যে আবাদত করে হুজরার মধ্যে হজরতে মরিয়মের খালু জাকারি আলাই সালাম তার দায়িত্ব হলো খাবার পৌঁছানো তাপসিরে কাশাফের মধ্যে এসেছে মরিয়মের হুজরার সামনে সাতটা দরজা হজরতে জাকারিয়া সাতটা দরজার মধ্যে সাতটা তালা লাগা কঠিন পর্দা কয়টা গেট সাতটা গেটে সাতটা তালা লাগায় জাকারি আলাই সালাম আবার খাবার নিয়ে যখন যায় একটা একটা করে সাতটা তালা খোলে লেখা আছে তাফসিরে কাশাফে লেখক আল্লামা জারুল্লাহ জমক শরী রহমতুল্লাহ আলাই কষ্ট হয় নাকি খালুয়ে খালুয়ে মরিয়মের লালন পালনের দায়িত্ব নিয়েছে এবার এই পৃথিবীর কোন মনীষীর কথা নয় জিজ্ঞেস করতে পারে না তালা গুলি তো ঠিক মতোই লাগা ছিল তাহলে এই রুমের মধ্যে খাবার ঢুকলো কিভাবে কই সাইড পাশে তো কোন পথ নাই এমন কোন রাস্তা নাই কেউ ঢুকে এখানে খাবার দিয়ে যাবে অন্য কারোর অনুমতিও নাই মাত্র একজনের অনুমতি যিনি খাবার দিবেন তিনি হলেন খালু জাকারি আলাই সালাম একদিন দুই দিন তিন দিন এই জন্য কুল্লামা শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে বার বার একই কেস বার বার একই অবস্থা মরিয়ম যত চিন্তা করলাম উত্তর পাইলাম না তোমার রুমে খাবার কোন রাস্তা দিয়া কে নিয়ে আসে কে নিয়ে আসে খাবার হজরত মরিয়ম ডাক দিয়া বলে খালু জান আপনি বুঝি বুঝেন না আমার কাজ হইল মাওলার এবাদত করা আর মাওলার কাজ হইল বেহেস থেকে খাবার পৌঁছাইয়া দেওয়া ও আমার খালু জান এটা দুনিয়ার কোন খাবার না এটা কোন দুনিয়ার জমিন থেকে উৎপন্ন হওয়া খাবার না 
এটা মিনেন দিল্লা আল্লাহ যদি খাবার পাঠায় রে খালু ওই খাবার রুমের মধ্যে নেওয়ার জন্য দরজা জানালার তালা খোলা লাগে না বিনা তালায় বিনা দরজায় খাবার হাজির হয়ে যা ওই বেহেস্তের খাবার তো বাবা আদম খাইলেন মা হাওয়া খাইলেন আবার মরার আগে বেহেস্তের খাবার তো হজরতে মরিয়ম খাইলে কষ্ট হয় নাকি এবার তাফসিরে কাশাফের মধ্যে লেখে বেহেস্তের খাবার মা ফাতেমার ঘরেও হাজির হয়েছে মা ফাতেমাও খেয়েছেন কেন রে যদি সত্যিকার সন্তান হওয়া যায় তাহলে কেন বাবা মা যা পারে সন্তান তা পারবে না জাহান নামে মানুষদেরকে ফেরিস্তা জিজ্ঞেস করতেছে তোমরা কারা কয় মানুষ কয় না তোমরা মানুষ আরে যারা মানুষ তাদের বাড়ি বেহেস্তে আমাদের বাবা মার বাড়ি কোথায় বাবার বাড়িতে সন্তানের যাওয়ার অধিকার আছে না নাই কথা বলেন আছে না নাই সন্তান যাবে বেহেস্তে সে জাহান নামে যাবে কেন জিজ্ঞেস করলো শোনো আল্লাহর বেহেস্ত কোন গরু ছাগলের জন্য নয় মানুষের জন্য অথচ তোমাদের চোখের সামনে আসাবে কাহাফের কুকুর বেহেস্তে চলে গেল বালাম এবনে বাউরের গাধা বেহেস্তে চলে গেল সালে নবীর উট বেহেস্তে চলে গেল তোমরা জাহান নামে যাওয়ার অপেক্ষায় বলো কি পাপ করেছো কেন আজকে তোমরা জাহান নামে যাবে সেদিন জাহান নামী মানুষ গুলো ডাক দিয়ে বলবে একটাই আমাদের অপরাধ সেটা হলো আমাদের অপরাধ আমাদের কানের কাছে কোরআন হাদিসের আওয়াজ এসেছে আমরা শুনি নাই আমাদের বাড়ির কাছে কোরআন হাদিসের আওয়াজ এসেছে আমরা শুনি নাই যদি আমরা মন দিয়ে শুনতাম আজকে জাহান নাম পর্যন্ত যাওয়া লাগতো না মুদ্দাতে অমরে কে দর জান্নাত বুয়া মুদ্দাতে অমরে কে দর জান্নাত বুয়া দে কায়বা অকবা দা খেলে দো জগ বুয়াদ কায়বা অকবা দা খেলে দো জগ বুয়াদ আমার কবি ডাক দিয়ে বলেন যে মানুষটা বেহেস্তের বাগানে বসার অভ্যাস আছে কান লাগানোর অভ্যাস আছে ওই মানুষটা বেহেস্তেই যাবে কোনো দিনও জাহান নামে যাবে না এই জন্য আমি বলি যে মানুষটা মন দিয়ে কোরআন আদিসের আলোচনা শুনে কোনো দিন জাহান নামে যাবে না কথা বলেন কথা বলেন জাহান নামে যাবে বলেন যাবে বলবেন হুজুর কি এক নতুন হুজুর ওয়াজ শুরু করলেন কত মানুষ দেখলাম ওয়াজ শুনে আবার আরেকজনের জায়গা জোর করে দখল করে মিথ্যা কথাও বলে আর আপনি বললেন মনোযোগ দিয়ে শুনলে সে জাহান নামে যাবে না আমি বললাম সে যদি জায়গাও দখল করে মিথ্যাও বলে তবুও বললাম জাহান নামে যাবে না বলবেন মানি বলবেন মানি আমি বলবো আমার আস্তা কুমিন আমার আল্লাহ কোনোদিন মিথ্যা বলে না আমার আল্লাহর চাইতে বড় সত্যবাদী আর কেউ নাই সুতরাং যে মানুষটা মন দিয়ে কোরআন শরীফ শোনার অভ্যাস আছে কোরআন শরীফের আলাদা একটা তাসির আছে কোরআন শরীফ শুনতে 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 একদিন না একদিন তাসির শুরু হয়ে যাবে যেদিন তাসির শুরু হয়ে যাবে তৌবা নসিব হয়ে যাবে পরের জায়গা ফেরত দিবে ক্ষমা নিবে মিথ্যা থেকে ক্ষমা নিবে কবিরা গুণা থেকে তবা করবে কোরআন যারা মন দিয়ে শুনে আমার আল্লাহ তাকে মাফ করে না দিয়ে মৌতের ফেরেস্তা তার কাছে পাঠায় না আমার আল্লাহ যাকে মাফ করতে রাজি না আল্লাহর কালাম তাকে মন দিয়ে শুনতেও দেয় না সেই ঘন্টার পরে ঘন্টা চায়ের দোকানে বসতে পারবে কোরআনের মজলি সে দশ মিনিট বসলে শরীরে আগুন ধরে উঠবে জ্বালা পোড়া শুরু হয়ে যাবে আধা ঘন্টা পর উঠে যাবে চায়ের নামে বিড়ির নামে আরে পেশাবের নামে টয়লেটের নামে কোন না কোন কারণে সে চলে যাবে যাবেই যাবে ওই কপাল পোড়া মানুষ আমার আল্লাহ যাকে মাফ করতে রাজি না আমার আল্লাহর কালামের মজলি সে তাকে কোনো দিন ধৈর্য ধরে বসতেও দেয় না 
ভাইদের কাছে জানতে চাই এক দেড় ঘন্টা সময় মনোযোগ দিয়ে কোরআন শরীফের আলোচনা শোনার জন্য আমরা রাজি আছি না নাই কে কে রাজি আছি আল্লাহ আকবার বলে হাত জাগায় দেখাই আল্লাহ তালা এই শীতের রাত্রে আমার ভাইদের হাত গুলো আপনার কোরআনের আশেক হিসাবে কবুল করে নেন আপনার হাবিব বলেছেন কোরআন শরীফ হাসরের মাঠে কথা বলবে অল কোরআন কোরআন হয় তোমার পক্ষে কথা বলবে অথবা বিরুদ্ধে আল্লাহ এই হাত গুলো সব কোরআনের পক্ষে কবুল করে নেন চিৎকার দিয়ে বলেন আল্লাহ আমিন আপনাদের কি মনে হয় আমার আল্লাহ ইচ্ছে করলে এই মাঠের সব মানুষগুলোকে এই মুহূর্তে মাফ করে দিতে পারেন কিনা কার কার বিশ্বাস হয় আল্লাহ একবার বলে হাত জাগায় দেখান হাত নামান কার কার বিশ্বাস হয় যে আল্লাহ কোনো দিন মাপ করবে না এটা মনে করেন কে কে হাত জাগিয়ে দেখা খবরদার आल्ला <laughs> হাকিম হলো যিনি আইনের বাহিরে কিছু করতে পারে না বিচারক সে আইনে যা আছে তা করে আর মালিক যিনি সে যা ইচ্ছা তা করতে পারে আমার আল্লাহ ডাক দেওয়া বলে বান্দা শোনো আমি কেবল হাকিম না আমার আরেকটা গুণ আছে শুনে নাও সেটা হলো আমি কে আমতের দিনের মালিক আমার বান্দা আমি যদি হাসনের মাঠে কঠিন গুণাগারকে বিনা হিসাবে বেহেস্ত দিয়া দেই আমার কাছে কৈফিয়ত নেওয়ার ক্ষমতা কারণ নাই আমি যদি ইচ্ছা করি কাউকে পার করেও দিতে পারি যদি ইচ্ছা করি হিসাবও নিতে পারি কারণ আমি কেবল হাকিম না বরং আমি মালিক এই জন্য আমরা প্রতিদিন প্রতি নামাজের প্রতি রাকাতে বলি মালিকই ইয়াউমিদ দিন কথা বলেন কি বলি मन दिए सुनब कुरानीफल मन सकल के मुखर मध्य पान खबर हादी सामने <laughs> सकाल बेलाल तिरमिजी शरीफ बेलाल सामने आजुरान्ना बेहस्तर मध्य तुम्हें सामने सामने की 
সামনে কে সামনে কে এরপর হুজুর বললেন বেলাল মা দখলতুল জান্নাতা কত্তুন ইল্লা সামিতু খসখসাতা কামামি যতবার বেহেশতে ঢুকলাম ততবার তুমি সামনে যতবার বেহেশতে ঢুকলাম তোমার খসখসাওয়াল সামনে ঘটনাটা কি বলবো না ঠিক বলবো না ঠিক এখন আপনারা কি বলেন বেলাল হলো সামনে নবীজি পিছনে বড় কে বড় কে বলতে পারা যায় না পারা যায় না আল্লাহ <laughs> বদরের ময়দানের দিকে একটু তাকাইয়া দেখেন এখানে কিছু মানুষ এসেছে এরা মক্কা থেকে হিজরত করেছে ঘর বাড়ি সব ছেড়েছে ও আল্লাহ আজকে জীবনের মায়া ছেড়ে বদরের ময়দানে এসেছে এরা রমজান মাস এদের পেটের মধ্যে খাবার নাই মুখের মধ্যে পানি নাই ঠোঁট গুলো শুকায় আছে হাতের মধ্যে অস্ত্র নাই পায়ের মধ্যে বুট জুতা নাই দৌড়াইয়া দোয়া কবুল হয়ে গেছে বলতেছে কে এই দুই দুই তিনটা কথা বলে আয়াতে তাপসি শুরু হয়ে যাবে এখন যা বলতেছি তাও তাপসি তো একটা নির্দিষ্ট অংশে যাব বিরক্ত হয়ে গেছেন নাকি এই দুইটার একটা হলো তিরমিজি শরীফ দ্বিতীয়টা হলো বোখারি শরীফ তিরমিজি শরীফে আছে যে নবীজি বলতেছেন বেহেসতে একবার আর দুই বেন্দা যতবার ডুবছি তুমি সামনে তুমি সামনে কে সামনে কে সামনে আমি বলছি কাকে সামনে দেওয়ার জন্য যুবকদেরকে কিসে সামনে দিবেন মাহফিল করার জন্য এই যুবকরা আর গান করবে না ওরা মনে করবে আমাদেরকে মাহফিলে সামনে দিচ্ছে কহুজুর সামনে দিলে বড় হয় আমি বললাম যে ভাই রিক্সা ড্রাইভার সামনে থাকে না প্যাসেঞ্জার সামনে থাকে দাম বেশি কার ড্রাইভারের না প্যাসেঞ্জারের আরে কথা বলেন না কথা বলেন না আপনাদের এলাকায় যখন কোন মন্ত্রী আসে মন্ত্রীর গাড়ির সামনে পুলিশের গাড়ি থাকে কমপক্ষে পাঁচ খান পুলিশের গাড়ির সামনে হুন্ডা থাকে কমপক্ষে বিশ খান আপনাদের এলাকায় কি সবচাইতে বেশি দাম যে হুন্ডাটা সামনে আছে তার কথা বলেন কথা বলেন কষ্ট হয় নাকি কষ্ট হয় নাকি তাহলে হজরতে বেলাল সামনে কেন সামনে কেন হাদিস শরীফের মধ্যে এসেছে শত্রু পালিয়ে আছে কিনা পাহাড়ের আড়াল থেকে কেউ তীর মারে কিনা যদি তীর মারে ওই তীর যেন বেলালের বুকটাকে দুই ভাগ করে দেয় আমার নবীজির গায়ে যেন কোন আসর না লাগে নবীজি আমার শেষদা দিয়ে দোয়া করে হাজরাতে আবু বকর বলে হুজুর দোয়া কবুল হয়ে গেছে लाशा पड़े थकबे आबू जहाल सुस्थ जाते 
নবীজি একটু পরে আরেকটা দাগ দিয়া বলেন আবু আবু বকর এখানে উতবার লাশ পড়বে আরেকটা জায়গা দেখায়া বলেন এখানে সাইবার লাশ পড়বে বুখারী শরীফের মধ্যে এসেছে এখনো যুদ্ধ শুরু হয় নাই এর আগেই আমার নবী কাল লাশ কোনখানে পড়বে যেখানে যেই নিশান দিলেন একটা নিশানও ব্যতিক্রম হইল না চিৎকার দিয়া বলেন আল্লাহ আকবার আরো জোরে বলেন আল্লাহ আকবার যদি আমি চানে আপনাদেরকে আগে দিব আমার জ্বর আছে তারপর নেব না তিন নাম্বার তিন নাম্বার যতক্ষণ আলোচনা চলবে চলবে আমরা নিয়মটা ঠিক করে নিব আল্লাহ আপনার কোরআন শুনতে বসেছি আমি বক্তা সাহেব আমি প্রিন্সিপাল সাহেব আমি নেতা সাহেব আমি কোন সাহেব না আমি আপনার এক গোলাম আমি খালি হাতে খালি পায়ে মায়ের পেট থেকে এসেছি আবার একদিন খালি হাতে খালি পায়ে সাড়ে তিন হাজার জায়গায় চলে যাব এইভাবে নিজেকে একটা পরিচয় দিয়ে আল্লাহ দরবারে আমরা কোরআনের মজলিসে বসবো রাজি না না রাজি আল্লাহ কবুল করেন বলেন আমি সম্মানিত বন্ধুরা কোরআন শরীফ থেকে একটু আয়াত তেলাবাদ করা হয়েছে এই আয়াতে কারিমার মধ্যে আল্লাহ তালা বলতেছেন आखिर उज्जवल हो जाए कथा बोलें ठीक क्या कारण कुरान शरीफ मध्य কোরআন শরীফের মধ্যে আছে জুলজি ফার্মাকোলজি টেকনোলজি উড ইঞ্জিনিয়ারিং সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং স্টিল ইঞ্জিনিয়ারিং জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং যোগ অঙ্ক বিয়োগ অঙ্ক পূরণ বাদ ভূগোল অর্থনীতি ইতিহাস আমি কোনো কোনো মাহফিলে কোরআন শরীফ থেকে অঙ্ক করেছি যোগ অঙ্ক বিয়োগ অঙ্ক কোরআন শরীফ থেকে করেছি আপনারা হয়তো আমার এই আলোচনা ইউটিউবে দেখেও থাকতে পারেন কেউ মানুষের উন্নতির যা যা দরকার সব কোরআন শরীফের মধ্যে আছে সোহান আল্লাহ বলে এই কোরআন শরীফ যাদের হাতে থাকবে এই পৃথিবীতে কোনোদিন তাদের দুঃখ আসার কথা না আজকে দুর্ভাগ্য কোরআন শরীফ যাদের হাতে এই পৃথিবীতে তাদের কোনো মান নাই এর কারণ কারণ আমরা কোরআন শরীফকে যথাযথভাবে হাতে নিতে পারি না আজকে আমি হৃদয় থেকে ধন্যবাদ জানাই সেলসেলায় ফুল তলি বিশ্বাস করেন ফুলতলির দরবার কোরআনের জন্য যে ত্যাগ স্বীকার করেছে রমজান মাসে যে কষ্ট এবং ত্যাগ তারা দেখা তারা হৃদয় থেকে যে আমল গুলো করে কোরআনের জন্য তারা যা কিছু করে যাচ্ছে সারা দেশে সারা বিশ্বে সারা পৃথিবীতে আমি এর কোন বিকল্প দেখি না मरहुम सब कैबलार जो प्राय बन नीरा क्यों मानुषे टा खा आशा थके दीर्घ कर সম্মানিত বন্ধুরা আমরা আলোচনা করতেছিলাম এই কোরআন ছেড়ে দেওয়ার কারণে আজকে আমরা আমাদের শান্তি হারিয়ে ফেলেছি আপনি শুনেছেন 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 আজ থেকে প্রায় আর্থিক বছর আগে 
মিশরে এক ভদ্রলোক কোরআন শরীফের এক খান আয়াত করে একটা ঔষধ আবিষ্কার করেছে ওই ঔষধটা সখে সানি পড়া রুগীর সখে দিলে বিনা অপারেশনে সখের রোগ ভালো হয়ে যায় ভালো হয়ে যায় যদি সুযোগ হয় সুযোগ হয় আমি সেই আয়াতের একটু ব্যাখ্যাও করব এই ঔষধের সংবাদ পেয়ে আমেরিকা থেকে একটা টিম আসলো ওরা এসে বলল যে এটাকে নিরীক্ষা করার জন্য আমাদেরকে দাও বলে দিতে পারি তোমরা কিন্তু তোমাদের নাম দিলে হবে না নাম আমরা দেব বলে কি বলে ঔষধটার নাম হবে দি মেডিসিন অফ কোরআন ঔষধটা আমেরিকায় পরীক্ষামূলক ব্যবহার চলছে আপনারা শুনেছেন শুনেছেন দু হাজার তেরো সনের তেসরা মার্চ আমেরিকার একটি হসপিটালে একজন মহিলা গাইনি ডাক্তার যার নাম ডাক্তার ইউএস ওরিভিয়া এই মহিলা ষাট বছর বয়সে একজন মুসলমান প্রেগনেন্টের রুগী মহিলার চিকিৎসা করতে গিয়ে আমার নবীর পরিচয় জানতে পেরে ষাট বছর বয়সের বৃদ্ধা মহিলা বোরকা গাই দিয়ে হেজাব পরে নেকা পরে সাংবাদিক থেকে জাতির সামনে কালেমা পরে মুসলমান হয়ে গেলেন সুযোগ হলে আমি ব্যাখ্যা করব একটু পর আপনারা শুনেছেন ফ্রান্সের একজন ক্যাপ্টেন অবসর গ্রহণ করার পর কোরআন শরীফের এক কানায়াত গবেষণা করে যখন মুসলমান হয়ে গেল ফ্রান্সের নেতৃবৃন্দ তাকে নিয়ে বসেছে যে তুমি কেন মুসলমান হয়েছ সে কোরআন শরীফের আয়াত থেকে ব্যাখ্যা করেছে আপনারা অবাক হবেন আজকে সারা পৃথিবীতে আমার নবীজি এবং কোরআন শরীফের ভুল ধরার জন্য একদল মানুষ হন্যে হয়ে আদা জল খেয়ে লেগে আছে ওরা যতই চেষ্টা করতেছে কোরআনের ভুল ধরার জন্য ততই ওদের নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে ওরা দলে দলে কালেমা পরে মুসলমান হয়ে যাচ্ছে ইসলামের এই সূর্যকে নিবিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা এই পৃথিবীতে কারণ নেই ইসলামের পতাকা উঠতেছে উঠতেছে উঠতেই থাকবে সম্মানিত বন্ধুরা আপনারা শুনেছেন শুনেছেন সিন্ধু প্রদেশের একটা হিন্দু ফ্যামিলি ফ্যামিলি ক্যান্সারে আক্রান্ত মূর্ষ এক লোক কোরআন শরীফের এক খান আয়াতের ফলে যখন সুস্থ হয়ে যায় পুরা ফ্যামিলি কালেমা করে মুসলমান হয়ে যায় কি হয়েছিল তাদের এই বিষয়টিও আমরা একটু পরে আলোচনা করতে যাচ্ছি আপনারা জানেন আজকের বিজ্ঞান কোরআন শরীফের পেছনে পেছনে ঘুরতেছে আমার নবীজির শূন্য তরিকার পেছনে ঘুরতেছে আমার নবী এবং কোরআন বিজ্ঞানের পিছনে ঘুরে না বিজ্ঞান এদের পিছনে ঘুরতেছে সম্মানিত বন্ধুরা এই জন্য আপনারা শুনেছেন শুনেছেন এক দরবেশ অস্থির হয়ে গেছে কোরআন শরীফের মধ্যে আল্লাহ তালা বলতেছেন আকাশ এবং জমিনের মধ্যে যা কিছু আছে সব আল্লাহর নামে তসবি পড়ে কথা বলেন কার নামে কার নামে বলতে খারাপ লাগে নাকি খারাপ লাগে নাকি আওয়াজ দিয়ে বলেন কার নামে গাছের পাতা আল্লাহর নামে জেকের করে যতক্ষণ জেকের করে পাতার রং সবুজ থাকে জেকের বন্ধ পাতার রং হলুদ হয়ে যায় এরপরে ওই পাতা লাস্টিং করে না ওর জীবনই হলো আল্লাহর নামের জেকের নদীর পানি আল্লাহর নামে জেকের করে এখন দরবেশ চিন্তা করতেছে সব কিছু আল্লাহর নামে জেকের করে এই হলো কোরআন শরীফের আয়াত তাহলে কোন কাফের কি আল্লাহর নামে জেকের করে কোন কমিউনিস্ট কি আল্লাহর নামে জেকের করে কোন নাস্তিক কি আল্লাহর নামে জেকের করে তাহলে কোরআন শরীফের এই আয়াতের অর্থ কি এই প্রশ্নের জবাব দিল বিজ্ঞান বিজ্ঞান কথা বলেন এই প্রশ্নের জবাব দিল কে আপনারা শুনেছেন গত বছর আমেরিকায় একটা কফি শপের মধ্যে একজন মুসলমান ট্যাক্সি চালক ঢুকে যখন পানি পান করতেছে তার পানি পান করার তরিকা দেখে আমেরিকার একজন বিজ্ঞানী কিছুক্ষণ পর কালেমা পরে মুসলমান হয়ে গেলেন অন্তত দু একটা তো আপনাদের সামনে বলবো ইনশাল্লাহ এর মধ্যে এই ট্যাক্সি চালকের কারণে বিজ্ঞানী কেন মুসলমান হলেন আর ক্যান্সারের রুগী কি পেল অন্তত এই দুটো আর কাফের আর নাস্তিক আল্লাহর জিকের করে কিভাবে এই তিনটা কথা সুযোগ হইলে বলবো আপনারা কি রাজি আছেন না নাই কথা বলেন না 
রাজি আছেন আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে বেশি বেশি আল্লাহর জিকির করার তৌফিক দান করেন বলেন আমিন আর জোরে বলেন আমিন এক নম্বরে আপনাদের সামনে বলতেছিলাম গত বছর আমেরিকায় একটা কফি শপের মধ্যে একজন ট্যাক্সি চালক ঢুকেছেন এক বোতল পানি কিনে বেচারায় বসে বসে এক ঢোক পানি পান করলেন আবার একটু সময় নিলেন আবার আরেক ঢোক পানি পান করলেন আবার একটু সময় নিলেন পানি পান করা শেষ করে বিল পেমেন্ট করে রওনা করেছেন পিছনে থেকে এক লোক ডাকতেছে আপনি একটু দাঁড়ান দাঁড়াইছে কয় প্লিজ প্লিজ বলে কি বলে ভাই আমি আপনার সাথে একটু কথা বলবো ট্যাক্সি চালক তো তাকে চিনে না বলে যে আমার তো সময় নেই আমি গাড়ি পার্কিং এ রেখে এসেছি বলে হ্যাঁ আমি আপনার গাড়িতে উঠব যতক্ষণ কথা হবে হবে আপনাকে ডাবল বিল পেমেন্ট করব কথা বলার জন্য ভিন্ন বিল আর গাড়ি ভাড়ার জন্য ভিন্ন বলল ঠিক আছে বলল ঠিক আছে বলল ঠিক আছে গাড়িতে বসে বসে বলে ভাই আমি আমি আমেরিকার একজন বিজ্ঞানী আমার সাবজেক্ট হলো পানি পান করার পদ্ধতি আপনি জানেন ইউরোপ আমেরিকার লোকেরা তারা খুব ব্যস্ত থাকে এরা লাঞ্চ করে হাঁটতে হাঁটতে ডিনার করে হাঁটতে হাঁটতে ডান হাতে স্টিয়ারিং ধরে বাম হাতে খাবার খায় খাবার খায় বেতাপুরের বন্ধুরা আপনারা খাবার খান কোন হাতে আওয়াজ দিয়ে বলেন কোন হাতে বাম হাতে খান্ডা তো পানি পান করেন কোন হাতে বিড়ি খান কোন হাতে রাগ করছেন না মানুষ খাবার খায় কোন হাতে কোন হাতে যদি বাম হাতে খায় তাইলে কি হয় তাইলে কি হয় এটা বুখারি শরীফ থেকে এক কান হাদিস বলবো অসুবিধা হবে নাকি নবীজির মজলিসে এটা এই যা বলতেছি এখন এই কথাগুলো আমার বইতে আছে একটু পরে যদি সম্ভব হয় আপনারা দেখবেন আমার এই বইতে হাদিস শরীফের আলোকে অনেকগুলো দোয়া আছে শেষের দিকে একটা দোয়া আছে যে কত নেকি ফেরেশতারাও জানে আল্লাহ বলছে যে ফেরেশতাদেরকে দোয়াটা লিখে দাও নেকিটা আমি দেব এভাবে বিভিন্ন বিপদ আপদের মুক্তির দোয়া হাদিস শরীফের আলোকে আছে এক একটা বই একশো টাকা করে হাদিয়া যারা নেওয়ার হাত উঠাইলে আমার লোক পৌঁছে দিবে তুমি ফাঁকে ফাঁকে আবদুল্লাহ থাকলে দিয়েও দিও কারণ বড় মজলিস তো ভিন্ন সময় পাওয়া যাবে না আমার দিকে খেয়াল করেন আলোচনাও চলবে তো মজলিসের মধ্যে সাহাবাইকেরাম বসা নবীজিও বসা খাবার চলতেছে এক সাহাবি বাম হাতে খাইতেছে रास्ता पर्त शत्रु हृदय मध्य कम्पन शुरू हो जाए थरथर उदाहरण दी मन चाय जाते कथा मक्कार एक डिलार डिलार তার নাম হলো সফওয়ান বিন উমাইয়া সংক্ষেপে বলবো সফওয়ান সফওয়ান কি নাম কি নাম কি নাম ডিলার ডিলার কিসের ডিলার কিসের ডিলার অস্ত্রের অস্ত্রের কিসের ডিলার কিসের ডিলার এত অস্ত্রের মালিক অস্ত্রের মালিক আরবের যুদ্ধ বিগ্রহে তার থেকে অস্ত্র ভাড়া নেওয়া হতো এমন কি হুনাইনের যুদ্ধে আমার নবীজিও তার থেকে অস্ত্র ভাড়া নিয়েছেন এর নাম হলো সফওয়ান বিন উমাইয়া নামটা মনে থাকবে মনে থাকবে সফওয়ান একদিন উমায়ের কে ডেকেছে উমায়ের বিন ওহাব এ খুব গরিব মানুষ গরিব মানুষ আসছে যে কি খবর সফওয়ান বলে যে বাবা আমি একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি তুমি গরিব মানুষ তোমার পুরো ফ্যামিলির খাওয়া দাওয়া কাপড় সুপর সব খরচ আমি বহন করব 
খুশি না খুশি না তুমি খালি এই তরবারিটা নিয়ে মদিনা শরীফ যাইয়া ওই নবীজি কে একটা আঘাত করবা আর বিনিময়ে তোমার ফ্যামিলির সব খরচ আমি বহন করবো এই কথাটা মনে রাখতে হবে কে বলছে কথাটা সফওয়ান কে বলেছে কাকে বলেছে উমাইর কাকে বলেছে কিছু কিছু মানুষের অভাব খুব মারাত্মক এই জন্যই হাদিস শরীফে এসেছে কাদাল ফকর আইয়া কুনা কুফরান অনেক সময় দারিদ্রতার কারণে অনেক ইমান হারা হয়ে যায় দারিদ্রতার কারণে চুরি করে দারিদ্রতার কারণে মানুষ মার্ডার করে আমরা দোয়া করি আমার নবী শিখাইছেন যে দোয়া করো যে আল্লাহ হালাল রুজিতে বরকত দেন এই হালাল রুজিতে বরকতের দোয়া নবী শিখাইছেন শিখান নাই শিখাইয়াছে রাজি হয়ে গেছে সে তরবারি নিয়া খাফের মধ্যে ঢুকাইয়া কোথায় যাইতেছে মদিনা শরীফের দিন গিয়ে দেখে মসজিদের নবীতে আমার নবীজি আলোচনা করতেছেন সাহাবাইকে নাম চুপচাপ নবীজির আলোচনা শুনতেছে জিজ্ঞাসা করলেন কি খবর ও শরীরে কাপ শুরু হয়ে গেছে আল্লাহ কঠিন অবস্থা না আপনাদের কষ্ট হয় নাকি আপনি দেখেন বুখারি শরীফে আছে যুদ্ধের নাম গাজুয়াতো জাতির রেখা বুকের উপরে উঠে তরবারি ধরছে তরবারিটা খোলা তরবারির মাথা নিচের দিকে সে নবীজির বুকে বসা এইভাবে মাথা নিচের দিকে দিয়া বলতেছে ইয়া মোহাম্মদ মাইয়াম নাউকা মিন্নি হে মোহাম্মদ বলো আমার হাত থেকে তোমাকে কে রক্ষা করবে আমার বন্ধুরা আমার আপনার মতো মানুষ হইলে কোনো উপায় ছিল না বুকের উপরে বসা বসা তরবারির মাথাটা নিচের দিকে তরবারি নিচের দিকে আনে আর বলে কে রক্ষা করবে আমার নবী একটু ঘাবড়ায় না নবী খালি আওয়াজ দিয়ে আল্লাহ শব্দ একবার বলেছেন ওই আল্লাহ শব্দের মধ্যে এমন তেজ মুহূর্তের মধ্যে গাওরাজ কয়েক হাত দূরে গিয়ে সিটে পড়েছে নবীজি উঠে দাঁড়াইলেন দাঁড়াইয়া দেখে আমার নবীর কথার মধ্যে যে তাসির ওই লোকটা কাঁপতেছে হাত থেকে তরবারিটা নিচে পড়ে গেছে আর সে থর থর করে কাঁপতেছে নবীজি এখান থেকে তার কাছে গেলেন ওই তরবারিটা নবীজি নিজের হাতে নিলেন এখনো কাঁপতেছে এরপরে নবীজি ডাক দিলেন ও আমার সাহাবিরা উঠো সাহাবিরা ঘুম থেকে উঠে গেল চার দিক থেকে বেরিকেট দিয়ে দিল এখনো সে কাঁপতেছে এবার নবীর সামনে গিয়ে বলেন গাওরাজ বলো মাইয়াম নাও কামিননি আমি আমি রহমাতুল হিসাবে এসেছি তুই সাক্ষী থাক তোর মতো কঠিন এত বড় শত্রুকে পাইয়া আমি নবী একদম স্বাভাবিক ভাবে তোকে মাফ করে দিলা ভাইদের সামনে বলতেছিলাম ওমায়ের ওমায়ের মদিনা শরীফে বিষাক্ত তরবারি নিয়ে গেছে মনে আছে না নাই এক সাহাবি রেস্ট করে নবীর সামনে যেই নিয়ে আসছে নবীজি বলে কি খবর ও কাঁপতে আসে যে জন কখনো ব্যথা দিতে জানে না যে জন কেবলই মুছে দেয় বেদনা যে জন কখনো ব্যথা দিতে জানে না চিৎকার দিয়ে বলেন 
আমার নবীজি মানুষ মারতে আসে নাই এইজন্য বুখারীতে আছে মা খাদিজা বলেছিলেন হুজুর ইন্নাকা লা তাসিলুর রাহিমা আপনি আত্মীয়ের সাথে ভালো ব্যবহার করেন ওয়া তাহমিলুল কাল্লা দুর্বল মানুষের বোঝা নিজে পৌঁছায়া দেন পতুকরি উদ্দাইফা मेहमानের আপ্যায়ন করেন ওয়া তুইনু আলা নাওয়াই বিল হক দুর্যোগের ক্ষেত্রে আপনি সাহায্যের জন্য দৌড়ায়ে যান কাল্লা ওয়াল্লাহি মা ইয়ুখজি কাল্লাহু আবাদা আল্লাহর কসম আল্লাহ কোন जमीने आज शत्रु मुसलमान सामने कथा मजलिसी बाम हाथ खाई मन रखबी कारो क्षति करना आघात कर दस बस खेतमत कर लो किस नष्ट कर लो नष्ट कर लेकिनक देना बाबा जी असुविधा हम क्षति 
যেমন পরীক্ষার হলে একটা ছেলে আরেকটা ছেলের পেপার দেখে লিখতেছে ম্যাজিস্ট্রেট দেখলে বহিষ্কার করবে একজন টিচার গিয়ে একটা থাপ্পড় দিয়ে খাতাটা নিয়ে আসলো এই থাপ্পড়টা তার জন্য উপকার না ক্ষতি কথা বলেন না কথা বলেন না আমার নবীজি বলেন সাহাবীরা আমার সাথে বেয়াদবি করলে আল্লাহ সইতে পারে না এই লোকটা যখন বলল ডান হাতে খেতে পারি না আমি নজর করে দেখি আসমানের থেকে গজব আসতেছে লোকটা শেষ হয়ে যাবে আমি ওর একটা হাত অবশ করে দিলাম আল্লাহর গজব আর আসলো না লোকটা তবা করল ঠিক হয়ে গেল ইমানের সাথে মৌত হইল বলেন লোকটার উপকার হইল না ক্ষতি হইল রাস্তার মধ্যে কুকুর যদি পায়খানা করে ওটা টিসু দিয়ে কুকুরের মল হাতে নিয়ে ব্যাগের মধ্যে ঢুকায় কারণ এটা তো ডাস্টবিনে ফেলতে হবে রাস্তায় ফেলা যাবে আরে ভাই যারা ফরজ গোসল বুঝে না যারা পবিত্রতা বুঝে না যারা এসতেন যায় কুলুক ব্যবহার করা জানে না যারা উজু জানে না তাদের কাছে ইসলাম শিখতে যান চোখে কিছু দেখেন না ইসলাম শিখতে হবে আমার নবীজির কাছে ওদের কাছে নয় ইউরোপের কাছে নয় আমেরিকার কাছে নয় ওরাও ইসলাম শিখবে আমার নবীর কাছে দু জাহানের শান্তি এক জায়গায় মাত্র আছে সেটা হলো আমার নবীর কাছে আর কারুর কাছে নয় খাবারের সামনে চামচ দেওয়া আছে চাকু দেওয়া আছে ওরা হাত দিয়ে খাচ্ছে একজন মৌলভী সাব বসা উনি জিজ্ঞেস করলেন আপনি কি করছেন হাত দিয়ে খাচ্ছেন কেন ডাক্তার বলল আমরা গবেষণা করে দেখেছি মানুষ যখন আঙ্গুল দিয়ে খায় তখন হাতের আঙ্গুলের লোম কূপ থেকে প্লাজমা বের হয় যাতে সহজে খাবারটা হজম হয়ে যায় না আপনি ভাতের মধ্যে হাত ঢুকায় দেখবেন ওই ভাত দ্রুত নষ্ট হবে তরকারির মধ্যে হাত দিবেন নষ্ট হবে চামচ দিবেন অত দ্রুত নষ্ট হবে না কারণ লোম কূপ থেকে প্লাজমা বের হয় তখন উনি বললেন এই জন্যই আমার নবীজি আঙ্গুল দিয়ে খাবার খাওয়া সুন্নত বলেছেন চামচ দিয়ে খাবার খেতে দেখান নাই আরেকটা কথা বলে কথা বলে দ্রুত শেষ করতেছি আমেরিকার একজন ডাক্তার ঘোষণা দিল আমার মনে চায় আমেরিকার মেয়েদেরকে বলি তোমরা সকলে শেষ দাদাও নামাজ পড়ো আপনি বললেন কি হ্যাঁ ঠিক বললাম ঠিক বললাম মানুষের যে হার্ট হৃদপিণ্ড এটা পাম্পিং করে কথা খেয়াল করছেন কিনা এখান থেকে 